എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജേർണലിസം സീമേറ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നോട്ടുകൾ അയച്ചു തന്ന സമയത്ത് സൂചി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് അത് രണ്ട് സെഷനിലായിട്ടാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇന്നത്തെ സെഷനും അടുത്ത നാളത്തെ സെഷനും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് മൺഡേ മൺഡേയിലെ സെഷനും കൂടെ വരുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ജേർണലിസം സോറി റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രീം പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മളൊരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിച്ച് അതിനെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ നമ്മളൊരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഒരു റേഡിയോ പ്രൊഡക്ഷന് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷന് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെയും നാളത്തെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെയും ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നാളത്തെയും ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഒന്നിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പം അതിനെ ഏതോ ഏകദേശം ഹാഫ് പേജ് ഹാഫായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അത്ര നേരത്തെ നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളാണ് ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷനും ഉള്ളത് അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ് ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടം അതായത് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്ന ഘട്ടം അതാണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ദൻ മൂന്നാമത്തേത് പ്രീ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം ഈ മൂന്ന് പോർഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതും ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഐഡിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഐഡിയ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിർമ്മാണാനന്തരം അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഘട്ടം അവിടെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചാൽ പോരല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാൽ പോരല്ലോ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം അടുത്തത് ഫീഡ്ബാക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടമെന്ന്
സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ പോർഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷന് മുമ്പ് അതായത് നമ്മളൊരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് അതായത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിലേക്കും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ സ്കൂളിലും ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലോ മറ്റോ വരുന്ന സമയത്ത് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം വരും ഇത്തവണത്തെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ വകയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു നാടകം ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഒരു ഡ്രാമ നമ്മുടെ വകയായിട്ട് അപ്പോൾ ഡ്രാമയ്ക്ക് എന്ത് തീമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം എന്തിനെക്കുറിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ആലോചിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊരു ആശയം വരുന്നു ആ ആശയത്തെ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാക്കി എഴുതുന്നു ആരൊക്കെ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നു അത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡിയ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേജാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ഷലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യണം ഏതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ബാക്കി പറയാം ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റോറി ടോപ്പിക്സ് ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റോറി ടോപ്പിക്സ് സ്റ്റോറിയുടെ ടോപ്പിക് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കണം വിഷയം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നു പലതിനെ കുറിച്ചും ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മുടെ വിഷയം ഏതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു തീം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു തീം ഉണ്ടായിരിക്കണം ടോപ്പിക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നു ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കേണ്ട ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സൗണ്ട് എന്താ അവസ്ഥ പ്ലീസ് സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ശരിയാണ് സൗണ്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഓക്കെയാണ് നോ പ്രോബ്ലം സൗണ്ട് ഉണ്ട് റെഡിയാണ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻ്റ് അടിക്കുക നമ്മൾ ടൈം പോയി പോവും ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം കാണുന്നുള്ളൂ അവരൊന്ന് നോക്കുക സുലു ഷിബി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് വോളിയം കൂട്ടുകയോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പം ഈ യൂട്യൂബിൻ്റെ തന്നെ വോളിയം കൂട്ടാനുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ എനിവേ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു അവർ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പം സ്റ്റോറി ടോപ്പിക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിൽ പാർട്സ് പങ്കെടുക്കേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് അഭിനേതാക്കളെ അഭിനേതാക്കൾ മീൻസ് ഇവിടെ സൗണ്ട് നൽകുന്ന ഡബ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സൗണ്ട്സ് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സൗണ്ടുകൾ സീനുകൾ ഏതൊക്കെ സീനുകൾ വേണം എന്ന് എത്ര സീനുകൾ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഘട്ടമാണ് ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഐഡിയാസ് ഓൺ ദ ഓൺ ദ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് റിസർച്ച് to the uh, to gather background information materials are
പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർച്ചും ഇതാണ് ഈ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ആ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ദ ഔട്ട്ലൈൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഡയലോഗുകൾ പറയണം കഥ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമല്ലോ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് വിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് അതായത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ദെൻ എ റൺ ഡൗൺ ഷീറ്റ് വിച്ച് ഗിവ്സ് ഒരു റൺ ഡൗൺ സീറ്റ് ഷീറ്റ് റൺ ഡൗൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു റൺ ഡൗൺ എന്നാ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഏത് പിന്നെ ഏത് പിന്നെ ഏത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഷീറ്റ് ആ ഒരു കാര്യം അതായത് ആദ്യത്തെ സീൻ എന്തായിരിക്കണം പിന്നീട് വരുന്ന സീൻ എന്തായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആ സീനുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു റൺ ഡൗൺ ഓർഡർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് വിച്ച് ഗിവ്സ് ഡേ ടു ഡേ ആൻഡ് അവർ ബൈ അവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ഷെഡ്യൂൾസ് മേ ബി മേ ആൾസോ മേ ആൾസോ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഓരോ മണിക്കൂറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും നടക്കേണ്ട റെക്കോർഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ എയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെ നടക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ സമയത്ത് തീരുമാനിക്കും അപ്പം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഐഡിയയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനനുസരിച്ച് യങ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ച് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് തീർക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയില്ല നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്ലാനൊക്കെ തയ്യാർ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ആ വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കയറി ചെല്ലുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് വേണോ അതോ പിന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടില്ലാണ്ട് നേരെ എന്താ പറയുക വീടിനകത്തേക്ക് അങ്ങനെ കയറണം ഓഫീസ് റൂമിലേക്ക് കയറണോ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ഘട്ടമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നില്ല നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മുടെ വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ റേഡിയോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആളുകളെ അവതരിപ്പിക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് ചിലപ്പം റെക്കോ പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാവാം ചിലപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാവാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് ഡെക്യുമെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു മൈക്രോഫോൺ വേണം ആ മൈക്രോഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണം അതിന് ഡിജിറ്റൽ എന്നും അനലോഗ് എന്നും അനലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റുഡിയോകൾ വേണ്ടി വരും ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റുഡിയോ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡിയോകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട
அடுத்தது வைல் ரெக்கார்டிங் த சவுண்ட் த ப்ரொடியூசர் ஷால் என்ஷுவர் த குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரிடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் நாய்ஸ் ஓர் இன்டரப்ஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് ഷാൽ ആൻഷ്വർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മളെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് പെർഫെക്ഷൻ സൗ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വരുത്തണം റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നോയ്സ് ഓർ ഇൻ്ററപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വരുന്ന നോയ്സുകളും പരമാവധി കുറയ്ക്കണം ഒഴിവാക്കി ഇപ്പോൾ നോയ്സുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്ക തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുടെ ചുമതലയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരമാവധി സൗണ്ട് നോയ്സൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മാക്സിമം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡർ യൂണിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ചിലപ്പോൾ പല ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് പല സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് റെക്കോഡ് പിന്നെ റെക്കോർഡർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺ സോക്കറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാറ്ററീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡിങ് മീഡിയ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള പല പിന്നെ മീഡിയകളുണ്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി പെർഫെക്ഷനൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നോയ്സ് പരമാവധി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് പക്ക നല്ല സൗണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിങ് മീഡിയ പവർ സപ്ലൈ കറണ്ട് അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വേണം ഹെഡ്ഫോൺസ് അത് പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഹെഡ്ഫോൺസ് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ആ സം ഓഫ് ഡിവൈസസ് വി യൂസ് ഇൻ ഫീൽഡ് റെക്കോർഡിങ് ഫീൽഡ് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസും ഇവയെല്ലാമാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എൺപത്തി ആറ് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താത്തവർ ഒന്ന് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഉറപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഫീഡ്ബാക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് നൽകി പോവുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഇനി സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോ ഇനി നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് എക്യുപ്മെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടും നടക്കുന്നത് ഔട്ട്ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ആവാം ഇനി സ്റ്റുഡിയോ അതും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമായ റെക്കോർഡിങ് എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു നോയ്സും കയറി വരാതെ ഈ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഒരു സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് റേഡിയോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റുഡിയോകളിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഡോർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഡോർ തുറക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള നോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡോറ് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഡോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോർ തുറക്കുന്നതോടുകൂടെ ആ റെക്കോർഡിങ്ങിലേക്ക് ആ നോയ്സ് കയറി വരും അങ്ങനെ നോയ്സ് കയറി വരാതെ രണ്ട് ഡോർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ഡോർ അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഡോർ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഫുള്ള് മുഴുവനായിട്ടും എക്കോ പ്രൂഫായി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എക്കോ പ്രൂഫായിട്ട് യാതൊരു നോയ്സും വരാതെ എക്കോ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റുഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോകളാണ് വരുന്
പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് അസംബിൾഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് അറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെസസറി റേഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻസ് ഒരു റേഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിനായിട്ട് വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് എന്ത് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ മീൻസ് ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂ പിന്നെ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു ആങ്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറോ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകളെ അസംബിൾ ചെയ്ത് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ റൂമിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ ആവശ്യമായ റെക്കോർഡിംഗ് എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സൗണ്ടുകൾ ഇവരെ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അത് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ നിന്നാണ് അതായത് ചിലപ്പം എന്താ പറയുക പുറത്തു നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും സൗണ്ട് എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ മോഡേൺ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോ മേ മേ ബി എ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഡെസ്ക് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ കോർണർ ഓഫ് എ റൂം വിത്ത് എ മിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഓഡിയോ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പം ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ അത്രയും വലിയ എക്യുപ്മെൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അത് ഒരു റൂമിൻ്റെ മൂലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ആ ഇതിനകത്ത് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് ആ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു മൂലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവുന്ന അത്രക്കേറെ കുറച്ച് എക്യുപ്മെൻസ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ മുമ്പ് അനലോഗ് എന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻസ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാലോ ഈ മീഡിയ കൺവെർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സംഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റേഡിയോ ആയി ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ തന്നെ ഇന്ന് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റലി ഒരുപാട് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം ഇനി ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഇൻ എ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനകത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോകൾ ഉണ്ട് ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനകത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞോടുത്ത് പഠിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റേഡിയോ എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റേഡിയോ എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമേഴ്സ് വന്നിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളെ അസംബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഇത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കില്ല ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരാം ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി മൂന്നെണ്ണം ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണേ ഒന്ന് ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഒന്നാമത്തേത് ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൈവ് ഡേ ടു ഡേ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈവായിട്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിംഗ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഫോണിംഗ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സാധാരണ വന്നിട്ട് വാർത്തകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡെയിലി ലൈവായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നൽകുന്ന ഈ വാർത്താ വായനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ അതായത് നേരിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റുഡിയോ നിന്ന് നേരിട്ട് എയറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ പിന്നെ വേറെ എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നില്ല നേരിട്ട് എയറിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ എന്
സൗണ്ട് ആ കമൻ്റ് അടിക്കല്ലേ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കമൻ്റ് അടിക്കാനാണ് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ജി ബി കളയണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല മക്കളായിട്ട് വന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പുട്ടിങ് ടുഗതർ പുറത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോ പിന്നെ എന്താ പറയുക റെക്കോർഡഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ റെക്കോർഡഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ പുട്ടിങ് ടുഗതർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിനെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന മീൻസ് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡിയോകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പുറത്തു നിന്ന് ഇട്ട കൊണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ആണ് റെക്കോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് സ്യൂട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റുഡിയോ ഓർ അനൗൺസേഴ്സ് ബൂത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സ്മാളർ ദാൻ അതർ സ്റ്റുഡിയോസ് മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡിയോകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി സ്മാളർ ദാൻ അതർ സ്റ്റുഡിയോസ് ആൻഡ് ഹൗസസ് നത്തിങ് മോർ ദാൻ മൈക്രോഫോൺസ് എ ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർസ് കുറച്ച് ചെയറുകളും കുറച്ച് ചെയറുകൾ അത്ര ചെയറൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെയറുകളും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോഫോണ് ഒരു ടേബിൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരിക ഒന്നോ രണ്ടോ മീൻസ് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കഷനുള്ള ചെയർസ് കൂടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനോൺസേഴ്സ് ബൂത്ത് എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പിന്നെ അടുത്തതായി ആകാശവാണിയിൽ ഇന്ന പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഡിസ്കഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ചെറിയ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഈ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റുഡിയോകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ ഡയറക്റ്റ് എന്തിനീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓണയറിലിപ്പോൾ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡേ ടു ഡേ സാധാരണ നൽകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഓണയർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പുട്ടിങ് ടു ദർ പ്രോഗ്രാമിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെ നമ്മൾ പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്ത ടാപ്പുകളിലൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്ത റെക്കോർഡിങ് എക്യുപ്മെൻസിലൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാമാക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ അത് മാറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അനോസേഴ്സ് ബൂത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഇതിന് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ചെറിയതായിരിക്കും ഒരു ടേബിളും അതുപോലെ മൈക്രോഫോണും അതുപോലെ ചെയർസ് ഇവയെല്ലാം മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുക ഈ ഭാഗം ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റുമായിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു യൂണിറ്റുമായിട്ട് ചില്ലിട്ട ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഗ്ലാസ് ചുമരിലൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് പിന്നെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളു വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റുഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടി എന്താണ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അടുത്തത് നമ്മൾ റെക്കോർഡിംഗ് എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് അതിൽ റെക്കോർഡിംഗ് എക്യുപ്മെൻസിൽ മൈക്രോഫോൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള മൈക്കുകളാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മൈക്കാണ് വേറെയും തരത്തിലുള്ള മൈക്കുകളുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൈക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് മൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സൗണ്ട് വേവിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിക് വേവ്സ് ആയിട്ട് ഈ വയറിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം കടത്തി വിട്ട് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്
to perform this task microphones use thin uh, and uh, thin membrane membrane uh, known as a di uh, diaphragm which mimics the function of the human ear nammada cheviyilekke or cheviyudekke ullilulla oru diaphragm undu neriya charmam adile poyittu ee shabda tarangangalu tattumbulana നമുക്ക് സൗണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതിന് ചെറിയൊരു ഒരു ദ്വാരം വീണാൽ പോലും നമുക്ക് സൗണ്ട് നേരെ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതേപോലെ ഒരു ഡയഗ്രാ ഡയഫ്രം ഈ ഇതിനകത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് ഇത് കൺവെർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം അത് അത്ര വലിയ പഠിക്കാനില്ല അതെന്താണ് മൈക്രോഫോൺ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊന്നും വരില്ല ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരിക അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളത് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തന്നെ ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ആ മൂന്ന് മൈക്രോഫോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോഫോൺസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺസ് ആണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ സൗണ്ട് പിക്കപ്പ് പാറ്റേൺ സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ദർ ആർ കോമൺലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ യൂസ്ഡ് ഫോർ റേഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് റേഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ടൈപ്പ് മൈക്രോഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പിക്ക് സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ച് പല ഭാഗത്തു നിന്നാണ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൈക്കുകളുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൈക്കുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൈക്കുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അതടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് പിക്കപ്പ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ സൗണ്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോഫോൺസിനെ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ ഒന്നാമത്തേതാണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ എന്താണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണി ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് യു യു യൂണിയുടെ യു എൻ ഐ ആദ്യം യു ആണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളല്ലോ സിംഗുലർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് അത് വലിയ ലോജിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല യു ഒരാൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം സൗണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന മൈക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്കുകളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ ആണ് ഒരേ ഡയറ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അത് സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് മൈക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പറയണം ആ മൈക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് ആ മൈക്ക് അതേപോലെ പിടിച്ച് പറയണം അപ്പോൾ മൈക്ക് ഇതൊരു മൈക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ മൈക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജ് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ മൈക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യില്ല അത് ഈ സൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്നേ പിക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്നേ പിക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പറയുന്ന അവർ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രം സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൈക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ അനൗൺസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ പിന്നെ അനൗൺസേഴ്സ് മീൻസ് ആർ ജെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അവരൊക്കെയാണ് ഈ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അതിന് ടെക്സ്റ്റ് മാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇറ്റ് പിക്കപ്സ് ഇറ്റ് പിക്സ് 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 അപ്പ് സൗണ്ട് ഫ്രം വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് സൗണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആസ് യു സ്പീക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് യു യുവർ വോയിസ് ഈസ് പിക്ക്ഡ് അപ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരം മുമ്പ് പോയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യും ഇഫ് യു സ്പീക്ക് ഫ്രം അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മൈക്രോഫോൺ യുവർ വോയിസ് വിൽ നോട്ട് ബി പിക്ക്ഡ് അപ്പ് പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും സൈഡിൽ പോയിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പറയുന്ന അത്രയും ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പലരും സംസാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പലരും പോയിട്ട്
ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ യൂണി ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിലെ സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ ആണ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് യു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ ഒരു സെലിബ്രിറ്റീനെ കിട്ടി നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തണം അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സൗണ്ടും കിട്ടണം ഇവിടുന്നുള്ള സൗണ്ടും കിട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സൗണ്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം മൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സാ ഈ തരത്തിലുള്ള ബൈ ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോണിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്ക് അല്ലല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും കൂടെ മൈക്ക് പിന്നെ സൗണ്ട് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ സൈഡിൽ നിന്നും കിട്ടണം ഈ സൈഡിൽ നിന്നും കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോഫോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ ഹിയർ ദ വോയിസ് ഓർ സൗണ്ട് ഈസ് പിക്ക് പിക്ഡ് അപ്പ് ഫ്രം ടു ഡയറക്ഷൻസ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും സൗണ്ട് എടുക്കുന്നു ഇഫ് യു ഹാവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ എ റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോ യു മേ യൂസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോഫോണാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ ആണ് മൂന്നാമത്തേത് ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ എന്താണ് ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും അല്ലേ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മൈക്രോഫോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓംനി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രാമ സ്കൂളിലൊക്കെ ഡ്രാമ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ നിന്നൊരു മൈക്ക് താഴേക്ക് തൂക്കിയിടാറുണ്ട് അല്ലേ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോണിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യും ഡ്രാമ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെക് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഇറ്റ് പിക്സ് അപ്പ് സൗണ്ട് ഫ്രം ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു Uh, this type of microphone is used when a number of voices are uh, number of voices are used to in a single uh, program like uh, studio discussions or radio drama oru vaadu voices gal allengil oru vaadu aalukal oru vaadu means angane athra aalukal onnum undavilla to oru naalo anja perakke undengil koodal aalukal undengil രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ചുറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ടിൽ സർക്കിൾ ടൈപ്പിൽ ചെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലായിടത്തുനിന്നും സൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതായത് ഡിസ്കഷൻസിന് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ഡ്രാമകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് എവിടെയെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് പേര് ഇപ്പം ലൈവിലുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് തരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി യു ആർ ടേൺ If you have any doubts, you can ask now. On-air
അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് എയറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതായത് എഡി എഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് എയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാമോ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവുന്ന ഘട്ടമാണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവുന്ന ഘട്ടം മീൻസ് ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ആലോചിക്കും എൻ്റെ അമ്മേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്തിനെ കുറിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും ഐഡിയ കിട്ടിയോ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയോ ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ റിസർച്ച് നടത്തേണ്ടി വരും റിസർച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആളുകളെടുത്തൊക്കെ വിളിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഭവത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് തേടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം തേടിയിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ തീരുമാനിക്കുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നു എങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഔട്ട്ലൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ദൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഒന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡിയോസ് ഒന്ന് ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ പോകുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഈ ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ നേരിട്ട് എയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് വെച്ച പ്രോഗ്രാമുകൾ എയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഓൺ എയർ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ യൂസ്ഡ് ഫോർ പുട്ടി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ആണ് പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വ്യത്യസ്ത സൗണ്ടുകളല്ല സൗണ്ടുകളിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്ത സൗണ്ടുകൾ മീൻസ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിന്നെ ഡ്രാമ ചെയ്തു ഡ്രാമ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പിന്നെ വാഹനം പോകുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം ഓൺ അടിക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് സൂട്ടുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അനൗൺസേഴ്സ് ബൂത്ത് എന്നറിയപ്പെടും അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ബൂത്ത് പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഇവിടെയാണ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അനൗൺസേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അനൗൺസേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അനൗൺസേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ അനൗൺസേഴ്സ് അനൗൺസർ ബൂത്ത് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും റൗണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചെയർസും ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ദൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ പറഞ്ഞല്ലോ യൂണി ഡയറക്ഷനൽ ഒന്ന് മൈക്രോഫോൺ ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ യൂണി ഡയറക്ഷനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സൈഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മൈക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന മൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്ക് മൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നേർക്ക് പിടിച്ചിരിക്കല ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണി ഡയറക്ഷനിലും ഓംനി ഡയറക്ഷനിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകാറുണ്ട് ബൈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്നുള്ളത് ആരും അങ്ങനെ മാറ്റില്ല ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണെന്നുള്ളത് അധിക ആളുകൾക്കും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ബൈ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറില്ല യൂണി ഡയറക്ഷനിലും ഓംനി ഡയറക്ഷനിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു യൂണി എന്നിട തുടക്കം യു എന്നുള്ളതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഓംനി എന്നുള്ളടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഓംനി എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഓ ഓ ഒരുപാട് അല്ലേ ഓംനി ഓ ഒരുപാട് ഓ അതിൽ ആ ഓ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഒരുപാട് സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഓൾ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും സൗണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകരുത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ വൺ വേർഡ് ആയിട്ടും ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളത് പഠിച്ച് വെക്കൽ വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ പറഞ്ഞു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡിയോസ് പറഞ്ഞു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ആരെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് തരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ലൈക്കായോ ഡിസ്ലൈക്കായോ ഫീഡ്ബാക്ക് തരിക പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ക്ലാസ്സിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകി കൊടുക്കുക പലർക്കും ജി ബി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് കൂടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവരും നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായതിൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഓക്കെ എനിവേ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ട ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം മുക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു